Mariquita Bardoa. Papa di Suga, terima kasih untuk kasih kepada uh, kami waktu ini untuk dengar firman Allah. Uh, firman Allah yang hidup. Tolong kami oleh karena sering ada uh, pikiran lain sebuk ada kegiatan di dunia, kegiatan di sekolah, kegiatan di rumah. Kami lapar mau makanan dari firman Allah sekarang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. We pray our Father in heaven that you will open your word to our hearts and our hearts to your word because we are often hungry and we often get distracted with the things of this world. But we pray that this story, this true story, will help us to trust you. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, Bapa Bapa, Ibu Ibu, Saudara Saudara, dan Anak Anak. Saya bernama Pak Clive dari Australia, Kota Sydney. Dan saya ada dua cerita yang benar dari pedalaman Papua, Indonesia. Uh, cerita nomor satu dari daerah sungai Mambrano mengenai dua anak bernama Naralina, dia perempuan. Uh, I, uh, dia kira-kira uh, sebelas tahun. Dan adik, uh, Amir, dia umur delapan tahun saja. Now, biasanya sebelum ke sekolah, mereka ke sungai Mambrano di pinggir untuk cuci pakaian untuk orang tua uh, dan mandi. Waktu mereka di sungai, biasanya orang tua di kebun untuk gali ubi, siap-siap untuk makanan sore. Now, pada waktu uh, satu hari, dan jangan lupa itu uh, cerita yang benar, mereka ke sungai dan cuci pakaian dan mereka pikir, oh, sebelum ke sekolah kami bisa berenang. Di, uh, dan sesudah beberapa minit, uh, adik Amir berpikir, Waduh, sudah waktu kami ke sekolah. Dia lihat di matahari. Yeah. And, Naralina, Naralina, ke sekolah cepat atau guru marah. Hmm. Eh, hey, Naralina di mana? Dan, Naralina, Naralina, cepat ke sekolah. Aduh, Naralina di mana? Ah, kakak saya sering terlambat. Dan, ah, dia cari-cari, cari-cari. Dan dia lihat di atas sungai Manbrano uh, ada merah sedikit. Ini apa? Buaya, uh. <gasps> buaya. Dia panggil bapa, ayah. Dan ayah di kebun, dia buang sikap. Buaya. Ha, dia tahu dan dia lari cepat ke sungai. Now, saya mau menjelaskan bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, kalau tidak tahu, Uh, kegiatan buaya. Kegiatan begini, kalau mereka masih muda dan gigi tajam, mereka langsung gigit dan makan manusia. Tetapi sering di buaya di era Mambrano ada gigi tumpul. Dan kalau gigi tumpul, susu untuk makan manusia cepat. 
mereka biasanya isi manusia terbalik terbalik dan isi di uh, ya di uh, lumpur hisap hisap lumpur hisap untuk beberapa hari supaya daging menjadi lebih lunak dan bisa makan gigit dan makan. Now orang tua tahu pasti buaya ini dekat dan akan jaga. Dia tahu pasti buaya itu akan jaga baik-baik supaya pasti ada buaya lain dan mungkin mereka mau curi badan narilina sebelum lunak. Tetapi orang tua masuk dan dengan kaki dia tahu di arah lumpur hisap dan awas, awas itu seperti lem. Uh, nah, pada waktu orang tua mencari badan narilina, adik Amir dan mama di pinggir Manbrano dan mereka berdoa. Now, biasanya Amir tidak berdoa. Dia belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dengan iman dia berdoa untuk kakak. Dia berdoa terus. Oh, Tuhan Yesus, tolong ayah saya mendapat badan Narilina. Dia berdoa sekali lagi. Orang tua masih cari, cari, cari. Dan pasti buaya dekat. Aduh, dia mungkin dua orang hari ini akan uh, tangkap. Orang tua cari, cari. Amir berdoa terus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus di soga. Dengar, mendengar. Doa dari anak Amir dan orang tua dapat badan tarik cepat at, di luar Sungai Manbrano di luar pasti mata-mata buaya lihat keadaan dia marah tetapi sudah terlambat tidak ada harapan untuk tangkap Naralina sekali lagi. Orang tua bawa badan dan bersihkan dari mulut Naralina uh, di uh, lumpur dan lumpur hisap masih di bawah kaki tetapi tarik baik-baik dan dia tiup angin di dalam nasab Naralina. Ayah, sampai capek. Pada waktu Amir berdoa terus, terus. Ya, yeah, betul. Puji Tuhan. Sudah dapat badan. Tetapi Naralina tidak. Mungkin dia sudah mati. Bapa tiup, tiup angin. Terus, terus. Dia toki-toki di sini untuk hati. Bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, Tuhan, dengar, doakan iman. Tuhan selalu dengar, doakan dengan iman. Dan Narilina bangun. Nah, oleh karena saya pendeta, ada aplikasi. Aplikasi bukan untuk Orang yang dengar cerita ini, tetapi untuk saya juga. Dalam firman Allah, Lukas, Injil Lukas, pasal 19, ayat 10, bilang begini. Anak manusia, nah anak manusia Tuhan Yesus, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan Orang yang hilang. Naralina dulu hilang. Dan Bapa Tuhan Yesus hampir seperti Bapa Naralina. Dia datang 
di dunia lai hia dia kerja di bengkel uh, tukang kayu tetapi dia anak manusia dia anak Allah dan dia tahu pasti berbahaya untuk dia di dunia tetapi seperti ayah Naralina dia Ibrani dan tahat suara dari bapa di surga dan dia datang untuk bapa-bapa ibu-ibu dan anak-anak dan saya dia datang untuk mencari dan menyelamatkan tetapi dosa kami seperti lumpur hisap lumpur hisap isi-isi seperti lem dosa tarik-tarik terus dosa seperti tidak tahan guru-guru di sekolah atau tidak kasih hormat ke orang tua atau tidak kasih hormat Allah di surga itu dosa mau jalan sendiri nanti-nanti kalau saya mau saya akan menaku dosa tetapi mungkin tidak ada hari lain mungkin hari ini bapa-bapa ibu-ibu tahu ada dosa akan mena- uh, menaku dosa ke Bapa Allah minta dia menyelamatkan Tuhan Yesus tidak janji tidak janji di hidup soal akan habis tetapi dia janji dia selalu akan jaga kami pegang tangan kami semua dunia dan satu hari waktu bapa-bapa ibu-ibu saudara-saudara anak-anak dan saya meninggal dunia dia akan bawa kami ke surga itu janjian dari dia itu janjian untuk kami Naralina Kelawaga di Manbrano semua orang di Australia juga dan Indonesia Hello there I have a true story from the Mambrano River area of Central Papua Indonesia My name is Clive and I was a missionary at Kelila and this is a true story down in the Mambrano River area about two children uh, named Amir he's eight years old and Naralina age 11 and uh, they were each morning before school wash their clothes and have a a Monday have a swim down at the river edge and one morning after they'd uh, had a uh, wash their clothes they went for a swim and sadly something terrible happened Naralina was caught by a crocodile an old crocodile and he swirled her around and pushed her into the quicksand of the river Amir was very frightened and he called out for his father to come and help find his sister his father was very courageous and even though the crocodiles are very dangerous he rushed into the river to find his daughter. Meanwhile, his son, Amir, was praying on the river bank. Now, his son did not yet know Jesus as his saviour, but Jesus loves to hear us when we are in trouble. And he loves to hear us uh, repent of our sin. And he heard this young man pray and he guided the father to find the body of his daughter. But you know, 
Sin is a bit like the quicksand that the crocodile pushed Naralina's body into. And praise God, the father was able to pull her out of the quicksand and, and revive her. But sin is a bit like quicksand. It pulls us down and it takes the shed blood of the Lord Jesus Christ to free us of our sin for sure and to take us one day to be in heaven with him. In the meantime, we are not promised easy life away from our problems, but we are promised that Jesus, by his spirit, will hold our hand through those difficulties. <coughs> and that is a wonderful promise, but it is really up for each of us to make that decision. Uh, I had to when I was 23 years old in Australia. And if you here in Indonesia, as well as Australians, have to face the fact that Jesus did come and live and die and rise again, and he offers us peace with God through asking for his forgiveness. The memory verse is from Lucas, Luke, uh, the Gospel of Luke, chapter uh, 19, verse 10. And it says, The Son of Man came to search out and to find those who are lost. And that's a wonderful promise that he searches out us in our sin to save us. He searches out and saves those. They are lost. Charita Lagi Dari Daira Mambrano. Charita Itu Juga Bana. Now, Mukun Suda Denga Menganai Pos Bokundini Itu di Mambrano Tenga, Dan Ada Lapangan Turban, Dan Satu Hari Saya. Dengan bay uh, anak kecil umur uh, tiga tahun dengan anak buah saya ke Bokandini untuk perbaiki generator listrik, uh, motor listrik. Um, uh, sesudah selesai perbaiki, hampir gelap. Dan uh, pada waktu Kami kembali ke Kelila, tidak ada jalan raya, tidak ada lampu, tidak ada mobil atau sepeda motor, tetapi ada jalan yang licin kalau ada hujan. Dan <coughs> waktu kembali, tidak masalah, saya bawa payung dan bawa senta. Dan pukul uh, bayi Greg, dia, oh bukan bayi, dia sudah... Ah, sudah berani. Dia sudah umur tiga tahun bawa dia kembali ke Kelila. Uh, ki, jarak kira-kira tiga jam dari Bokandini ke Kelila. Dan berjalan dan mulai hujan. Tidak apa-apa ada payung, ada senta. Kami berjalan terus-terus. Oh, tetapi tiba-tiba Center itu uh, 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 balon uh, putus. Huh. Berbahaya kalau ada gali begini jalan licin. Dan oh, do saya tidak tahu cara sekarang jauh dari Kelila jalan licin ada uh, babi jahat. Uf, apa? Greg, itu namanya uh, anak yang umur tiga tahun, dia bilang, oh bapa lebih baik berdoa. Oh, di pinggir jalan, berdoa sama-sama untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab. Sesudah beberapa minit, Waktu kami tunggu, 
Dengan dibalakan suara. Itu apa? Itu babi hutan? Babi nakal? Atau apa? Ah, lebih dekat. Oh, saya sedikit takut. Tidak ada anak panah, senjata atau apa-apa. Tidak ada kayu untuk pukul. Tetapi itu murid dari SMP di Bokandini. Dan dia bilang, oh, selamat malam Pak Gif. Mau ke mana? Oh, saya mau pulang ke Kelela. Oh, uh, saya tahu jalan ini. Uh, ikut saya. Dan dia pukul uh, Greg. Tetapi dia kulit hitam sekali. Dan jalan ini gelap. Dan senta sudah putus. Saya tidak bisa lihat apa-apa mereka jalan. Nah, orang itu dia tahu oleh karena dia ke sekolah tiap-tiap hari, <laughs> dia tahu jalan ini. Tidak usah untuk dia uh, ada senta, dia tahu. <sighs> But tetapi susah. Dia cepat keluar. Nah, Misionari sering pusing. Uh, uh, kalau jalan licin. Oh, uh, saya bilang, oh tunggu, tunggu. Saya pusing. Dan Greg, anak Greg lihat di um, uh, ya yeah, itu uh, kunang kunang firefly. Oh lihat bapa, kami tangkap beberapa dan isi kaleng kosong. Uh, ayam minum muni dan ikat uh, botol ini di untuk Greg dan saya bisa lihat dan ikut itu selamat baik baik now <laughs> Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes, Injil Yohanes, pasal delapan, ayat dua belas begini. Ku la terang dunia. Aku ku la terang dunia. Barang siapa ikut saya tidak akan berjalan dalam gelap. Tetapi akan ada terang hidup. Itu janjian untuk saya, anak Greg, dan saudara-saudara, dan anak-anak. Sekali lagi, Lukas, uh, minta maaf, Yohanes, pasal 8, ayat 12. Akulah... Uh, Terang dunia. Barang siapa ikut saya tidak akan berjalan gelap. Sering dalam dunia ini hal-hal berat dan gelap. Untuk saya, untuk bapa-bapa, Pasti? Hmm, benar. Tetapi janji dari Tuhan Yesus untuk menjaga kami dan kasih kepada kami Uh, terang terang baik terang benar itu pelajaran nombor dua dari Papua Mambrano Tengah ya, terima kasih my second story comes also from above Mambrano in the district of Bokandini and Kelila It's in uh, uh, Kebubat and Membrano Tenga. And as I said, I was a missionary there for 13 years. Another true story. One day, I went across to Bokandini with some young men I was training in motor mechanics to fix a, an electric generator at Bokandini. And the job took us a bit longer than we thought. And in the afternoon, as we started to walk back, Although I had a, an umbrella and a torch, 
the rain started to come down. My friends who were carrying my tools were many, um, yeah, many, some half an hour or maybe one hour behind me. And it came down and even though I had spare batteries <coughs> for my torch, the bulb blew. And so the torch was useless. There were no street lights there, no cars, uh, no Jalan Raya, no uh, main road, just a very slippery track. And my son suggested, he was only three years old, but he suggested that we pray. That's a very good thing to do when you're in trouble uh, because the Lord Jesus always hears us and we prayed for guidance. I heard some noises behind me after we prayed and I thought, is that a wild pig coming up uh, to get us? Oh dear, I was a bit frightened. But it was a student from the school at Boccandini who each day walked across that trail. He knew the trail, just like Jesus knows the trail of our lives. And the memory verse for that one comes from John uh, chapter 18, verse 12. Jesus said, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Now, does that mean Jesus has promised that we will always have light on our trail ahead? I'd run out of light, and I'm sure you go through situations as I do where we have no light, but we have Jesus, and he has promised he will guide us if we will only follow him. You know, friends, at the end of the Second World War, Parang Dunia, uh, the people in England were very frightened, and they said to their king, Please give us some hope. And this is what he said. He said uh, about, I said to the man who stood at the gate of the year, give me a light that I might walk out into the darkness. But he said to me, put your hand into the hand of God. And he shall be to you better than a light and better than any known way. So the king of England gave hope through the Bible and the promise of Jesus to hold our hands. You know, friends, in Psalm 37, it says these words, I will uh, guide you and when you fall, you will not fall headlong. So he knows that at times we fall, we made terrible mistakes. But he says, I will guide you and you won't fall headlong. And in Psalm 37, it says, because I, the Lord, hold your hand. Have you confessed your sin to the King of Kings so that he may reach out and hold your hand through this life and guide you? Have you made that decision to follow him yet? I do hope you think on these words of Jesus. I am the light of the world. He who follows me. Follows means to let someone go first. Shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Thank you very much. Terima kasih, Bapa. Cerita yang benar itu dari daerah Mambarano. Uh, kami berdoa dengan iman untuk Naralina dan Amir dan orang tua dan orang Papua. Sering ada hal berat. Tetapi Tuhan Yesus uh, janji dia selalu akan dengar. Dan tolong kami untuk menaku dosa oleh karena Tuhan Yesus pasti akan dengar dan mengampuni kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you.
our Father for this true story from the Mambrano River in central Papua, Indonesia about Amir and Naralina and their family and how they were saved from this crocodile and how you save us from our sins and in this world you help us in our problems to praise you for them, to pray for you. We thank you that you give us difficulties so that we will pray more. And we thank you that you will take us one day to be with you in heaven once we have trusted you. In Jesus' name, amen.